በመኪኖች ማለትም በአውቶሞቲቭ ዓለም ብዙ ጊዜ የተወሰኑ መኪኖች አንድ ገበያ ተወዳዳሪ ሲሆኑ ማየት የተለመደ ነገር አንዳንዴ ደግሞ ከዚህም አልፎ በተለየ ሁኔታ ሁለት ተቀራራቢ ፐርፎርማንስ ያላቸው መኪኖች በጣም ከፍተኛ የሆነ ፉክክር ሲኖራቸው ይታያል ይህ ፉክክር ታዲያ እንደ የጊዜውና እንደ የሀገሩ ሁኔታ ሲለያይ ምን አልባት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብዙ ሊታይ የሚችል መሆኑንም መዘንጋት አይገባ ታዲያ ስለዚህ ለምን አወራ ካላችሁኝ በዛሪ ፕሮግራማችን የ2023 ኒሳን ፓትሮልና ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ሁለቱም ልክ ተምኔሉ ላይ እንደተመለከታችሁት አስገራሚ የኦፍሮድ አቅም ለክዥሪ ወይም የቅንጦት ፊቸሮችን እና አቅም ያላቸው ሞተሮችን ይዘው በመቅረባቸው እነዚህ SUV መኪኖች በተለይ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወይም ዩኤኢ ባላንጣ መሆናቸው ይታወቃል። እና በዛሪው ቪዲዮ የተወሰነ ነገር በንጽጽ ለማየት ወደደ። ከዛ በፊት የኒሳን ፓትሮልንም የቶዮታ ላንድ ክሩዘርንም መኪና መስተዋቶች ከፈለጋችሁ ኦሜጋ አውቶ ብላስት አገኛላችሁ። ከሱም በተጨማሪ የተለያዩ ሞዴል መኪኖች ይላላችሁ ነጩንም እንዲሁም ደግሞ ከነጩ ወደ ቲንተድ ጥቁር መስተዋት ትንሽ ገንዘብ ጨምራችሁ መቀየር ትችላላችሁ አድራሻቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ ታዲያ ወደ ንጽጽር ከመሄዳችን በፊት ግን የናንተ ሐሳብ ምንድን ማለትም የትኛውን መኪና ተሻለ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ መልሳችሁን አሁን ወይም ቪዲዮን አይታችሁ ስትጨርሱ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ ይያልን እኛ ወደ ዝርዝሩ ንግባ ከማወዳደራችን በፊት ግን የ2023 ኒሳን ፓትሮል ስድስተኛው ጀነሬሽን ሲሆን የጀመረው 1951 ላይ በ4W ሲሪስ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ የቶዮታ ላንድ ክሩዘር ስምንተኛው ጀነሬሽን ላይ የደረሰ ሲሆን የጀመረው 1951 ላይ እንደ 4ዊል ድራይቭ ቶዮታ ቢጂ ነበር ታዲያ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁለቱም ብዙ ለውጦች ያመጡ ሲሆን በተለይ በከፍተኛ ሁኔታ ኒሳን ፓትሮል በ2020 ብዙ ለውጦችን ያመጣ ሲሆን ላንድ ክሩዘር ደግሞ 2022 ላይ ትልቅ የዲዛይን ለውጥ አድርጓል ሁለቱም ኤስዩቪዎች የተለያዩ ብዙ ቲሞችን እና አማራጮችን እንደ ተጠቃሚው ፍላጎት እና በጀት ያቀረቡ ሲሆን ለዛሬው ፕሮግራማችን የተወሰኑ ንጽጸሮችን እናያለን ከዲዛይን አንጻር ሁለቱም ኤስዩቪዎች የየራሳቸው ለየት ያለና መንገል ላይ ጎላ ብሎ የሚታይ ገጽታ ሲኖራቸው ፓትሮል ከፊት ተለቅ ያለ V motion grille እና የሚያምሩ LED የፊት መብራቶች ገዘፍ ያሉ ፌንደሮች ከክሮም አክሰንት ጋር ሲኖሩት በአንጻሩ ደግሞ ላንድ ክሩዘር ይበልጥ አንግል የበዛበትና ፊቸር ስቲክ መልክ ያለው ሲሆን ክሮም ግሪል ሻርፕ LED የፊት መብራቶች አሉት ሌላው ሁለቱም ትልልቅ አሎይ ቸርኪዎችን የሚጠቀሙ ሲሆን ከላይ እንዲሁም ሁለቱም የእቃ ማሰሪያ ሩፍ ሬል አላቸው በአጠቃላይ ግን ኒሳን ፓትሮል ከላንድ ክሩዘር በርዝመትና ስፋት ትንሽ በለጥ ሲል ቁመታቸው ግን በአንጻሩ ተቀራራቢ ነው ቁጥሩን ከፈለጋችሁት ስክሪን ላይ አስቀምጫለሁ በደውስቱ ትፍል ስኔ ደግሞ ሁለቱም እጅግ በጣም ሰፊና ምቹ ሲሆኑ እንደቀረቡት አማራጭ የሚለያዩ ቢሆንም እስከ ሰባትና አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ እስከ ስምንት ሰው ድረስ የሚያዛቀም አላችሁ እቃ ከመያዛ አንጻር ትንሽ ፓትሮል የሚበልጥ ሲሆን የፓትሮሉ 668 ሊትር እና የላንድ ክሩዘር ደግሞ 638 ሊትር ነው ሙሉ ወንበሮቹ ሳይታጠፉ መያዝ የሚችሉት ከዛው ጪ ሁለቱ ሜሲቪዎች የቆዳ ወንበሮች የእንጨት ድሪም ሳንሩፍ እና አምቢየንት ላይቲንግ ያላቸው ሲሆን በአንጻሩ ፓትሮል ትንሽ ሳፋ ያለ የጭንቅላት እና የእግር ቦታ በመጀመሪያዎቹ ሁለት መደዳ ወንበሮቹ ላይ ሲኖረው የኋላው ወንበር ላይ ደግሞ ላንድ ክሩዘር ትንሽ ሳፋ ይላል ሌላው ወደ ቀጣይ ወሳኝ ነጥብ ስንገባ ሁለቱ ሜሲቪዎች በጣም ጉልበት ያለው ሞተር ሲኖራቸው በቶፕ ስፔክ ፓትሮል ላይ 5.6 ሊትር ታኩሚ ቱንድ V8 ኢንጂን ስናገኝ 428 ቶር ስፖር እና 560 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ የማመንጨት አቅም አለ። በአንጻሩ ደግሞ በሌተስቱ ቶፕ ስፔክ ላንድ ክሩዘር ላይ 3.5 ሊትር ትዊን ቱርቦ V6 ኢንጂን ስናገኝ 409 ቶር ስፖር እና 650 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ አለ። ይህም ማለት ከሚያመነጩት ፓወር አንጻር ኒሳን ፓትሮል በ19 ሆርስ ፓወር ብልጫ ሲያሳይ ላንድ ክሩዘር ደግሞ በ90 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ ብልጫ አለ። ከዚህ ውጪ ሁለቱም ከፍተኛ ፍጥነታቸው በጣም ተቀራራቢ ሆኖ ኒሳን ፓትሮል 210 ኪሎ ሜትር በሰዓት ላንድ ክሩዘር GR Sport ላይ ደግሞ 200 ኪሎ ሜትር በሰዓት አካባቢ መጓዝ የሚችሉ ሲሆን ከ0 እስከ 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚደርሱት ፓትሮል 6.6 ሰከንድ እና ላንድ ክሩዘር 300 ሲሪስ ደግሞ 6.7 ሰከንድ ነው በአጠቃላይ ከፐርፎርማንስ አንጻር በጣም ተቀራራቢ ሲሆኑ እንደ ቺም ሌቭሉ ግን ልዩነት ይኖራል ከ ካፒቢሊቲ ወይም ደግሞ ጠቅላላ አቅም አንጻር ሁለቱም መኪኖች በጣም አሪፍ ኦፍሮደር መኪኖች ሲሆኑ ማንኛውንም አስቸጋሪ መንገድ ላይ ማለትም አሸዋ አስፋልት ኮሮኮንች በረዶ በብቃት የመሄድ አቅም አላቸው ከዚህ ሙጪ ሁለቱም መኪኖች ላይ የተለያየ ድራይቪንግ ሞድ ማለትም እንደ ሂል ዲሰንት ቁልቁለት ማውረጃ ኮንትሮል የሂል ስታርት ወይም ደግሞ ዳገት ላይ አሲስት የሚያደርግ 
locking differential እና crawl control ሲኖራቸው ፓትሮሉ ላይ ይበልጥ ground clearance ማለትም 283 mm ground clearance ሲኖረው የland cruiser ላይ ደግሞ 230 mm ብቻ ነው እና የተሻለ approach angle 34 ዲግሪ ፓትሮሉ ላይ land cruiser 300 series ላይ ደግሞ 32 ዲግሪ ፓንጻሩ ፓትሮል የተሻለ ሲያደርገው land cruiser ደግሞ ከ departure angle እና ከ wedding dips ወይም 700 mm ሲኖረው ፓትሮል 600 ሚሊ ሜትር ነው ያለው ስለዚህ የተሻለ ያደርጋል በተጨማሪም ሌሎች ብዙ ፊቸሮች ሲኖራቸው ለምሳሌ ኒሳን ፓትሮሉ ላይ የ4 ድራይቭ ሞድ ወይም ደግሞ እንደ ሳንድ ሮድ ስኖ እና ሮክ ወይም ደግሞ አሽዋማ አስፋልት ላይ በረዶ ላይና ድንጋያማ ቦታዎች ላይ መንዳት ይችላል ዲፈረንሻል ሎክ ሂል ስታርት አሲስት ሂል ዲሰንት ኮንትሮል ሃይድሮሊክ ቦዲ ሞሽን ኮንትሮል ሲኖሩት ላንድ ክሩዘር ላይ ደግሞ አምስት ድራይቪንግ ሞድ ማለትም እንደ አውቶ ማዲን ሳንድ ሮክ ኢንደርት ሞጉል እና ሮክ ኤሌክትሮኒክ ሎክ ሬር ዲፈረንሻል ክሮል ኮንትሮል መልቲ ቼን ሞኒተር ኪኔቲክ ዳይናሚክ ሰስፔንሽን እና አዳፕቲቭ ቫሪያብል ሰስፔንሽን ይገኝበታል ሁለቱም መኪኖች ላይ ሪቪው ስለሰራው በይበልጥ በዝርዝር ማየት ከፈለጋችሁ ሊንካቸውን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣሉ ከነዳጅ አጠቃቀም አንጻር በተለይ አዲስ ሁላን ክሩዘር በአንጻሩ የተወሰነ መሻሻል ሲያሳይ የካርበን ዳይኦክሳይድ ልቀት ላይም የተሻለ እንደሆነ ይነገራል ማለትም ላንድ ክሩዘር በሊትር 10.1 ኪሎሜትር ሲጓዝ ፓትሮል ደግሞ 7.8 ኪሎሜትር ለመጓዝ 1 ሊትር ነዳጅ ይጠቀማል ሌላኛው ከሪላይቢሊቲ ወይም አስተማማኝነት አንጻር ሁለቱም ጠንካራና ተማማኝ መኪኖች ሲሆኑ ከትክክለኛ ጥገና ጋር ለረጅም ጊዜ ያለ ምንም ችግር የሚቆዩ አይነት መኪኖች ሲሆኑ ነገር ግን ከዚህ አንጻር በብዛት ሰዎች የሚያደሉት ከፓትሮሉ ይልቅ ወደላንድ ክሩዘሩ ነው የሚሆነበት ምክንያት ይበልጥ ያለ ምንም ችግር በቀላሉ 400ና 500 ኪሎሜትር በቀላል ጥገና ማድረስ ለሚችልና ዓለም አቀፋዊ ወይም ግሎባል ፕረዘንስ ያለውና ከ190 አገራት በላይ በሰፊው የሚሸጥ መኪና በመሆኑ ሲሆን ከዚህም ባሻገር አንዳንድ ሰዎች የላንድ ክሩዘር ስፔር ፓርት ከመገኘቱ ማንጻር የተሻለ እንደሆነ ያስባሉ። ከዛ ውጪም ሁለቱም መኪኖች ጠንካራ ቦዲ ስትራክቸር ሲኖራቸው ከሃይ ኳሊቲ ማቴሪያል የተሰሩ ሲሆን ራሳቸውን ካደገ የሚጠብቁበት አድቫንስድ ሴፍቲ ፊቸርም አላቸው። ሌላኛው የማነጻጸሪያ ነጥባችን ደግሞ ኮምፎርት ወይም ምቾት ሲሆን ሁለቱም ኤስዩቪዎች ዘመናዊና የቅንጦት አሰራር ሲኖራቸው ላንድ ክሩዘር ከፓትሮሉ ይበልጥ ብዙ ፊቸር እንዳለው አስተውያሉ። ያው የማለት ግን ፓትሮሉ አሪፍ ፊቸሮች የሉትም ለማለት ሳይሆን ወልት ላንድ ክሩዘሩ ተጨማሪ አሉት ለማለት እንደሆነ ግልጽ ነው ከቴክኖሎጂ አንጻር በአጠቃላይ ሁለቱም እንደ ዲጂታል ኢንስትሩመንት ክላስተር ተች ስክሪን ኢንፎቴይመንት ሲስተም ናቪጌሽን ሰራውንድ ሳውንድ ሲስተም ኪለስ ኢንትሪ ፑሽ ስታርት በተን ሪሞት ኢንጂን ስታርት እና ፓርኪንግ ሴንሰሮች ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ ሌን ኪፒንግ አሲስት ሬድ ክሮስ ትራፊክ አለርት እና ፎርዋርድ ኮሊዥን ዋርኒንግ ያላቸው ሲሆን ቀደም እንዳልነው ላንድ ክሩዘር ሌሎች የቴክኖሎጂ ተጨማሪ ፊቸሮችም አሉት ስካውን እነዚህ ንጽጽሮች ካየን በመጨረሻ ደግሞ ስለዋጋቸው እነይና ወደ ማጠቃለያው እንገባለን ከዋጋ አንጻርም ሁለቱም ኤስዩቪዎች የተለያዩ አማራጭ ስላላቸው ዋጋቸው እንደ የደንበኞቹ ፍላጎት በሚቀርቡ አማራጮች ላይ ወሰናል በአጠቃላይ ግን ፓትሮሉ ከ210 ሺ ድራም ጀምሮ እስከ 398 ሺ 500 ድራም ማለትም እንደ ኒስሞ ቫሪያንት ባሉት ላይ ይገኛል በእኛ ሀገር ገበያ ደግሞ በፕላቲኒየም ሞዴሉ እስከ 21 ሚሊዮን ብር ድረስ ይደርሳል ባንጻሩ ደግሞ ላንድ ክሩዘር በዝቅተኛው ከ238 ሺ 900 ድራም ጀምሮ በከፍተኛው ቫሪያንት ደግሞ እስከ 412 ሺ 900 ድረስ የሚሄድ ሲሆን በአገራችን ገበያ ደግሞ በከፍተኛው ባየነው ከ24 ሚሊዮን 500 ሺ ብር ድረስ ይደርሳል ስለዚህ ባላቸው ዋጋ ትንሽ የላንድ ክሩዘሩ ከፊላል ማለት ነው በመጨረሻም እንደ ማጠቃለያ ሁለቱም ኒሳን ፓትሮልም ቶዮታ ላንድ ክሩዘርም በጣም አሪፍ ፉል ሳይዝ ኤስዩቪ መኪኖች ሲሆኑ ሁለቱም ጉልበት ያላቸው የትኛውንም መንገድ ላይ ያለ ምንም ችግር መጓዝ የሚችሉና ሰፊ ዘመናዊ እና አስተማማኝ መኪኖች ናቸው ማለት ይቻላል ሆኖም ግን እርስ በርስ የተወሰነ ልዩነት ያላቸው ሲሆን ፍላጎታቸው ይበልጥ ወደ ጉልበት ፍጥነት ከመሪት ያለው ከፍታ የመጎተት አቅሙና አንስ ያለ ዋጋ ከሆነ የምትፈልጉት ፓትሮሉ የተሻለ ሲሆን ይበልጥ ነዳጅ ቆጣቢ አስተማማኝ ምቹ ብዙ ቴክኖሎጂዎችና ፊቸሮች ያሉበት መኪና የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ላንድ ክሩዘሩ የተሻለ ምርጫ ይሆናል ታዲያ የናንተስ ውሳኒ የቱ ላይ የትኛው ኤስዩቪ ይሻላል ብላችሁ ታስባላችሁ እና ደግሞ ለምን ውሳኒያችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩ በቀጣይ ደግሞ ይያወዳደረን እንድንሰራ የምትፈልጉት መኪና ካለ ጻፍ ጻፍ አርጉልን ስለ 2023 ኒሳን ፓትሮል እና ቶዮታ ላንድ ክሩዘር በነጥብ ያየንበት ፕሮግራም በጥቂቱ ይሄንን ይመስል ነበር 
እንዶደዳችሁ ተስፋ ያደረገ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆነናችሁ ሰብስክራይብ ኒውን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ያለን በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኝ ይመቻችሁ